Ruth y Jaime Alberto, bienvenidos a casa. Gracias. Para mí es un Hola, placer Lili, conocerte. Bienvenida. Hola, Hola Jaime, nada. ¿cómo estás? Jaime Pásame. solo porque el Alberto me genera como problemas ah, de bueno, personalidad entonces... doble. Ah, no sé está si me llamo bien. Jaime o me llamo Alberto. Entonces mejor Jaime solo. ¿En serio? Bienvenidos. Tienes un problema con las emociones de Alberto. Es cierto que sí. Oíste. Es que trabajarlo. ¿Todo bien o no? Muy bien, sí, señor. Ay, qué pena, yo comiendo buñuelo, pero es que. Pero estás en casa. Es que diciembre está tan lejos. <risa> no, es que no, no. Pero, pero ahí, alcanza, ahí alcanza para todo. Pero tan cerca. Sí, sí, ahorita los partimos para que les toque alguna cosita. <risa> Sí, no nos puedes dejar con no, el No, partimos uno para cuatro, para que a usted le toque alguna cosa. <risa> y usted come los, los otros. Los otros dos ya están comprometidos. Ya están comprometidos. Sí, sí, eso, ya, eso, está perfecto. eso ya tienen el dueño. El médico me dijo que uno cada hora. <risa> y qué pena, uno como no le hace caso a un médico. Sí, no, sí. Aquí cumplí. Hoy, todo lo todo, que diga. Todo, me encanta. Que no. Todo lo que o sea, esas, diga. Esas justificaciones de... <risa> <risa> Mientras usted Son padre fáciles. disfruta del <risa> buñuelo... <risa> Yo lo voy a presentar a los invitados del día de hoy, Ruth Estela Upegui y Jaime Alberto Jaramillo. Ellos son entrenadores en finanzas emocionales y como les decía ahorita al comienzo del programa, vamos a estar hablando del rol de las emociones en las finanzas. Pero antes de comenzar, ustedes dos tienen unas historias de vida bien particulares y a partir de ahí es que nace la empresa de ustedes ¿Viste dos. Que me, Viste que ya iba a enredar las cosas. Sí. Yo pensé que decir, ustedes Pero tienen yo... algo. Pensé que decir, ustedes tienen algo. ¿Qué contar? Pues, en común, pues claro, ¿cierto? Así es. Oye, ¿verdad? ¿Este cuento dónde se encontró? ¿Cómo comienza? Eh, mira, finanzas emocionales nace como una forma de concebir las finanzas. Sí. Eh, y nace por causalidades de la vida. O sea, nada pasa en la vida porque sí. Eh, Rudy y yo nos conocemos hace muchos años, desde el año 90 y... Ayer. O sea, cuando teníamos 12, 13 años sí, más sí, o menos. Sí. Eh, mm. <risa> Hace cuentas para. Baja el 4, 5, <risa> <lo>, llevo <risa> el 3, está. Resto, ya. Ya, ya me sí dio te dio. Perfecto, perfecto, te dio. Sí, perfecto. Bien, nos conocemos hace muchos años, eh, eh, en el año, desde el año 96 nos conocíamos, somos amigos. Eh, y cada uno, digamos, en su trabajo y en su historia de vida, eh, vivimos relativamente con cierta cercanía. Eh, crisis en nuestras vidas laborales y económicas. Sí. ¿Sí? De esas crisis que uno piensa que nunca le van a llegar, eh, pero llega. Pero llega. ¿Sí? Exacto. Y no estábamos preparados adecuadamente para eso. Eh, y a partir, digamos, de esa experiencia negativa que fue bastante traumática, eh, bastante dura, eh, nace esta forma de entender qué fue lo que hicimos mal con nuestro dinero y cómo es que se debe hacer de manera adecuada. Y bueno, y, y nos volvimos a encontrar nuevamente y nos sentamos un día y dijimos, venga, yo tengo esta idea, eh, yo ya tenía, digamos, un, un taller diseñado para dictar en las empresas y empezamos a trabajar. ¿Vos qué sos de profesión? ¿Qué te dedicas? Eh, ¿O de actividad o de, yo o de estudié, oficio? Yo estudié administración de empresas. Sí. ¿cierto? Y trabajé en el sector financiero desde mi primer trabajo hasta mi último trabajo eh, como empleado. Y lo cual, digamos, es parte de nuestro discurso. Mire, esto no sí. es un problema, las finanzas no es un problema de conocimiento. La gente piensa que las finanzas es un problema de conocimiento y que si yo soy capaz de manejar los números y que soy capaz de manejar las tablas de Excel y las macros y yo no sé qué, yo voy a ser buen financiero. Yo sé perfectamente claro. eso y cometí todos los errores del mundo multiplicados por 20 sí. en el manejo de mis finanzas. Yo creo que no es un problema de, de conocimiento ni es un problema de no tener trabajo. Así es. No. Cierto, ni es un problema de no tener trabajo. Así es. es. decir, los problemas financieros no es con quien no tiene trabajo, no es por no tener trabajo. Uh -huh. No. Es porque con... muchas veces, incluso teniendo trabajo, es teniendo empleo. Es más complicado aún. Claro, uh -huh. claro, porque sí. es que ahí es donde está el ejercicio práctico de las cosas y ahí es donde, donde las cosas se van como el agua entre los dedos de manera literal, ¿cierto? Así es. Y Ruth, que, Ruth, vos que sos de formación también. Abogada. Ah, abogada. Wow. Abogada. 25 años de experiencia de trabajar en el sector financiero. Eh, también mi último trabajo fue en una sociedad bursátil. Y igualmente como Jaime, pues con una crisis laboral muy grande, fuerte, porque igual en esa organización quebró y cuando quiebra, pues genera toda una situación compleja, claro. 
para todo lo que hay ahí. Reventó todo. Abajo, y, se queda bueno, sin piso. Se quedó sin piso muchas, muchos temas personales sí. eh, y en especial los económicos, que es lo que nosotros realmente aquí recogemos en un proceso de entender desde una situación más de la emoción lo que nos pasa con el dinero. Hoy se... No, no sé dónde, dónde, se encuentra, dónde se encuentra un administrador de empresas con un abogado en un asunto emocional. ¿Dónde, la, ¿Dónde aparece la traducción simultánea del cuento emocional y de tener la visión, la visión de, de negocios de una sociedad, de una empresa donde estuviste, o también de las instituciones financieras, donde el cuento sale de una registradora para volverse emoción. Es decir, ¿ustedes cómo cayeron ahí? ¿Cómo caemos a la emoción? ¿Cómo caen en el asunto y decir es que esto es un asunto emocional? Uh -huh. ¿Por ¿Cómo qué? coincide? Sí, ¿cómo coincide? Por el la cuento? experiencia que vivimos. Exacto. Sí, cierto. Porque eh, digamos que la gente piensa que, que los problemas de plata se solucionan con plata. Sí. Cierto. Y esa es un, un, una creencia muy generalizada. De hecho, las personas que tienen problemas de dinero lo primero que hacen es buscar ganarse el baloto, buscar ganarse el chance, llaman eh, todo el día a, a líneas que les digan números mágicos a ver si me gano el chance y la solución no está ahí. ¿Cierto? Eh, y nosotros, eh, digamos, con, con nuestra experiencia de vida, cuando trabajábamos teníamos unos buenos empleos muy bien remunerados, uh -huh. pues muy por encima del promedio, ¿sí? eh, creíamos exactamente lo mismo. ¿no? y nunca entendimos que nuestras emociones eran las que estaban tomando las decisiones por nosotros. Entonces, nosotros trabajamos mucho un concepto que, que son los gastos emocionales, ¿Sí? ¿sí? que son aquellos gastos en los que incurrimos todos nosotros que no son necesarios. ¿sí? Y además los justificamos, como por ejemplo la justificación del médico que me mandó a comer los buñuelos. Pero que hubo pues. Es, 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 eso, eso es bueno, un gasto pues, emocional, bueno, totalmente. Pues. Dios, porque no le decía. Ah, no, es que ella, ella se fuerza conmigo. No, no, yo le hago, yo, sí, yo ya, pues, ella no estoy, ha podido. Estoy en una tarea. Ah, está desde el audio. Ah, no, 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 estoy en una tarea no, de poder listo. tratar. Ah, listo, mi No, ella no ha podido. Ella me hace fuerza. Ya, listo. Cada vez que yo hablo. Cuando ahorita te toque poquito café, no chilles. Ya eso, listo. Sí. No chillé, yo por eso no chillé, yo por eso me preparé antes. Ah, sí, pues ahí sí, por eso ahí sí no, ahí sí no chillé. Pero es que mira, lo que vos decís tiene muchísima lógica. Y a veces en el lenguaje popular nosotros utilizamos una expresión, no, pues si eso es problema de plata, no hay problema. Eso no es problema. Uh -huh. Lo que se soluciona con plata, no, no es problema. No es problema. ¿Cierto? No se soluciona con plata. Claro, si se soluciona que hay asuntos que se solucionan que sí son, con decisiones. Claro, hay asuntos de plata que no se resuelven con plata. Así es. Hay asuntos de plata que al comienzo de la solución lo de menos es la plata y lo, lo esencial es asumir una estructura, asumir un pensamiento, asumir un camino, asumir otras, sí. otras opciones, otros estilos de vida, ¿cierto? Uh -huh. Exacto. Porque vos decías, me parece que eso es muy interesante, es que, es que Diógenes decía por en la antigua Grecia que la gran mayoría de nosotros nos dedicamos a cultivar necesidades innecesarias. Así es. ¿Cierto? Y a crearnos necesidades innecesarias. Exactamente. Entonces, frente a necesidades innecesarias, yo termino viviendo para esas necesidades innecesarias. Mira que y tú ayer decías algo práctico. muy lindo en tu programa que tenía que ver con la comparación de que los seres humanos no éramos comparables porque éramos completamente diferentes. Sí. Y finalmente todos los seres humanos terminamos comparándonos y de alguna manera ese deseo de parecernos a... Uh -huh nos lleva también muchas veces a la toma de decisiones incorrectas. Porque ella sí puede tener carro último modelo y, y yo, yo no. no. Es que para eso trabajo yo también, como así. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco, yo me lo para merezco. Eso Por, trabajo es porque claro. además partimos de una base que el trabajo es sacrificio. Así es. Sí. Que es tan maluco que paga. Que paga. Uh -huh. Entonces, y que es con el sudor de la frente. Con el sudor de, de, la, de la frente. Si eso sí es algo literal. Es claro. dolorosísimo. Entonces mírame, mírame el juego mental que, te, que tenemos no, la mayoría de las personas. El trabajo es muy maluco, tan maluco que paga. Es un sacrificio. Yo me tengo que sacrificar para trabajar. Sí. Entonces, cuando me llega, y está maluco que pagan, cuando me llega la quincena, es la retribución que yo tengo. Y esa retribución me la tengo que ir a gastar uh -huh. lo más pronto posible, ¿sí? Para darme gusto y compensar el sacrificio que estoy 
Así teniendo. Es, trabajando. Para descansar de tanto trabajar. Claro. Entonces me la gasto toda completica. Y no veo la hora de dejar de trabajar y como dejar de trabajar significa o pensionarme o ganarme una lotería, entonces estamos relacionándonos demasiado mal uh -huh. con el tener, con el dinero y con el bienestar, uh -huh. porque sí. todo lo hemos metido como en una misma canasta y es ahí donde nos hemos equivocado fuertemente. ¿Qué otros gastos emocionales existen para que nuestros televidentes en sus casas vayan como chuleando, cayendo en la sí. cuenta? Gastos de emocionales. Gastos. Por ejemplo. Ay, padre. Ay, pero, Mira, es para que me vote ese... ¿Ah? Es que así no vamos a poder. Yo lo que estoy viendo es la cafetera como chiquita. Sí, el café va a estar... No, pero para nosotros está bien. Sí, sí, porque no entra. No, pues me que, encanta. Pues que para tres. No Padre, pero ¿qué pasó? Pues que para tres. Me no, es que te vi, te vi emocionalmente del otro lado. Sí, por no, color del buñuelo. También. Claro, cero, también y cero todo. café. Eh. Bien, mira, muchos de nuestros gastos son emocionales. Eh, cuando uno quiere identificar cuál es un gasto emocional, uh -huh. es muy sencillo. Tú te haces la siguiente pregunta. ¿Pasa algo grave si yo no pago el arriendo? Claro. Me echa. Eso es un gasto cerebral. Ok. Ok. ¿Pasa algo grave si yo no voy a la peluquería cada ocho días? No, el pelo sigue ahí. Eso es un gasto mm, emocional. emocional. ¿Pasa algo grave si no compro ropa? No, porque tengo el closet igual lleno, lleno de ropa. Y me pongo siempre los lo tres mismo. mismos chiros. Exacto. Es, Viviana, ¿cuántos pares de zapatos tenés? Dios mío. Sí. El récord va en 85. Y me pongo los tres siempre en toda la semana. Uh -huh. Así es. Qué bobadas. Exactamente. Es Entonces, verdad. hay una cantidad de gastos que hacemos que además los justificamos. Uh -huh. Y sabes que me parece muy pertinente que ustedes estén acá hoy, porque quizás hoy o por estos días llega la, la prima. prima entonces muchos ya están pensando, listo, con la prima he trabajado ¿En qué gastar mucho, la prima? No, ¿sabes qué es lo más triste? Que ya la tienen gastada. Ay, ya está jugada. Ni siquiera se la han pagado. No, no, no se la han pagado y ya la tienen comprometida dos veces. Pasa de mano inmediatamente. Ay, sí, es muy triste. Pasa de mano. Así es. Nosotros, nosotros en lugar de anticiparnos, de anticiparnos a cosas que vayan a generarme logros, uh -huh. es decir, de anticiparme a inversiones, uh -huh. nos anticipamos a gastos. Uh -huh. Y entonces tenemos gastos con los que ya ni tenemos con qué pagar los gastos. Exactamente. ¿Cierto? Así es. Y, y además y terminamos que me van a pagar, la deuda. me van a pagar, claro. me van a pagar. Claro. Claro, y generamos eso. Entonces, terminamos, mírame. Tú tienes que gastar menos de lo que te ganas. Eso es así de sencillo. O sea, las finanzas no tienen por qué ser ni difíciles ni aburridas. Ni aburridas. ¿Ok? Entonces, tú tienes que ganar, gastar menos de lo que te ganas. Pero normalmente gastamos más de lo que nos ganamos. ¿Cómo cuadramos la vuelta? Con deuda. Uh -huh. Pero cuando yo asumo deuda, mis gastos suben, claro. porque la deuda hay que pagar. ¿sí? Entonces, si te entras en un círculo vicioso, que no es un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso, uh -huh. donde cada vez tus gastos son mayores, tus ingresos siguen siendo los mismos, ¿sí? y por eso pensamos que la solución está en generar más ingresos, o en ganar más dinero, o en ganarme el baloto, o en cambiar de trabajo. Entonces, vivimos constantemente en una... Eh, situación de descontento con mi trabajo, buscando dónde más voy a conseguir un trabajo, algo mejor, y algo mejor significa con más plata. Sí. ¿Eh? El que no vive con lo necesario no es capaz de vivir con lo extraordinario. De acuerdo. De acuerdo. Es decir, El que sí no es capaz de manejarlo poquito, mucho no, menos es capaz sí. de manejarlo bastante. Sí, si, yo me, si yo me gano 3 millones de pesos, si no tengo con qué vivir con 3 millones de pesos, me puedo ganar 25 y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco voy a vivir con los 25. ¿Cierto? Porque el asunto es emocional. Total. Exacto. Porque Pero el asunto es emocional. También hay una creencia muy fuerte, y pienso que eso tiene que ver mucho en nuestra cultura, que la deuda es de las cosas más naturales que hay. Es decir, tan es así que hay dichos populares como el que nada debe, nada tiene. Uh -huh. Entonces, si yo no me endeudo, pues yo no tengo oportunidades. Si usted no se endeuda, sí. Entonces, nunca la única va forma nunca va de yo poder hacer mis cosas, sí, conseguir falso. mis cosas, es a través de la deuda. Entonces, estamos tan... Eh, digamos que tan inmersos en esa creencia que para nosotros la deuda se volvió tan natural que por ejemplo te dicen cosas como esta tú no tienes créditos no, ah, entonces no, no tienes pasado crediticio no existes. no existes ¿cómo así que no tienes un pasado crediticio? gravísimo entonces la gente dice ¿cómo así tengo que deber para poder ser alguien que sea reconocido y tenga capacidad de poder lograr y a veces cosas? le cogemos carreta a eso claro, la compramos estos días, Ay, estos días sí. eh, me llegó al celular de una entidad 
dejo que llega pues todos los días, <risa> diciéndome, tienes disponible para Un gastos de... De, de libre inversión, Ajá. Uh -huh. te podemos desembolsar, eh, yo no me acuerdo cuánto era, eran como 30 millones de pesos. Sí. Y solamente tienes que pagar por 48 cuotas de no sé cuánto. Listo, ve, Venga. qué tan bonito. Y entonces cojo yo me pongo a hacer el ejercicio. Claro, me prestaban 30, pues yo les tenía que devolver 40. Ay, no. Así es. Claro, es, es decir, 10 millones, bien? claro, es decir, 10 millones de pesos uh -huh. en 48 cuotas uh -huh. se claro. perdían. Claro, Así ¿cierto? Es. Se perdían. Es decir, es meternos en un juego, claro. en un juego donde no tendríamos que meternos. Y nos no. hablan de libre inversión cuando es un libre, libre gasto. gasto. Claro. Pues, la inversión realmente ahí nos está... Y mira, mira, libre gasto. Viviana, tú decías ahora, es que si uno no se endeuda no consigue nada. Uh -huh. No, es al revés. Si tú te endeudas, consigues la mitad. Porque cuando tú tomas deuda para comprar algo, en el caso tuyo te fue bien. Uh -huh. Pero cuando uno empieza a mirar otras fuentes de financiación a las que la gente accede... Sí. ¿sí? Eso sin hablar de los en pagadiarios. Calle, claro. ¿cierto? Ay, no, esos pagadiarios, Dios mío. Bueno, eso sin hablar de, de los pagadiarios o de los, o de los gota a gota. Cuando tú te endeudas con dineros más costosos por la calle, estás pagando tres veces lo que compraste. Por Dios. ¿Cierto? Y la gente ni siquiera es consciente de eso. Simplemente dice, son 80 mil mensuales, me alcanza. Uh -huh. Hace poco, Rudy iba a... Cuenta la historia de los tenis de... de <risa> no, de historia. Ni los vas a desamarrar. Tengo Espérate un momento. Ve, chucha. Estuata. Estuata. Estuata que ya volvemos. Pausa, ya continuamos con más de qué pasa en casa. <risa> El panda gigante tiene seis dedos, aunque uno de ellos se trate de la modificación de un hueso sesamoideo de la muñeca a modo de pulgar. Esto quiere decir que tienen dos pulgares, uno a cada lado de la mano. Les resulta muy útil para manejar el bambú. Oiga, mientras yo sirvo este delicioso tinto, así la competencia diga lo contrario. <risa> eh, la competencia no la oposición <risa> la competencia sí, sí, ¿por qué? la oposición venga, estamos hablando de las mascotas sí hasta donde las mascotas es, eh, son un gasto emocional uh -huh. pues las, pasa las, algo es un asunto o es un asunto que, es racional o es racional Hombre, pasa algo grave si no tienes mascotas. Uh -huh. No. No. Yo las adoro. Pero es un no gasto emocional. Mascota. Y aquí hay un tema muy importante que lo decimos siempre. Mire, la gente se violenta un poco con el uh -huh. tema de los gastos emocionales. Los gastos emocionales no son malos. ¿sí? Lo malo es que yo no pueda sostener a mi mascota o que tenga que pagar un dinero muy importante ¿sí? cuando no lo puedo hacer cuando estoy endeudado, cuando cada día la deuda es mucho más alta o cuando no tengo los recursos suficientes para atender otras necesidades mucho más eh, prioritarias. Es decir, cuando yo tengo que pensar, cuando yo tengo que pensar, o le compro el cuido o pago la luz. Ah, Ay, exactamente. Es decir, o le compro, o le compro una donde dormir o alguna cosa o pago o pago un servicio público, o pago el arriendo. Es decir, cuando o, yo tengo que hacer ahorro, eso... O ahorro para tener mi casa ahorro, propia. Claro, o ahorro. O ahorro. Es decir, yo, yo creo que sí es verdad que uno debería generarse una mentalidad de que uno, de lo que se gana, por lo menos el 25%, debería guardarlo. Yo no sé si es muy alto o eso es muy bajito, pero, pero yo ideal. sí creo que uno no debería gastarse todo lo que recibe. Es, ese es el ideal. Ese es el ideal. Es el sí. ideal, o sea... Eh, uno tratar de ahorrar 20, 30% de su ingreso sería lo ideal. Lo que pasa es que también hay que ser conscientes, eh, digamos, en la, en la economía en que vivimos. Sí. Y que los niveles de ingresos eh, promedio en Colombia son realmente, digamos, de, de, de sociedades poco desarrolladas económicamente. Eh, pero nuestra recomendación siempre es, al menos, hay que ahorrar el 10% de nuestro ingreso. Bueno, al menos. Al menos. Al menos. Es que nosotros, el asunto es muy de apariencia, ¿cierto? Total. El asunto es muy de apariencia, es decir, yo voy y compro, 
voy y compro el mismo arroz, el mismo café, el mismo <risa> en un en X eh, lugar. En X lugar. Y voy y compro eso mismo en otro lugar. 20% y me más vale caro. 20% menos, me vale la mitad de eso, pero allí pues por... Por ciertas comodidades. Por caché, y por cierta... no sé qué. Por no marca. Qué, uh -huh. por mar... Que es lo mismo. Es decir, comemos carreta y comemos carreta, promociones y comemos carreta. A mí nunca se me olvida la vieja, la señora. <risa> que llegó este a la es de casa. los míos, este es de los sí, míos. Sí. Claro, que llegó a la señora, que llegó a la casa con tres llantas de carro, uh -huh. de carro, y le dice el esposo, ay, mami, tan bonita esas llantas, qué rico, y, y qué, no, es que estaban en promoción, pero estaban súper baratas a mitad de precio, ¿Cómo no las oh, pero súper chévere, como no las compraba, ¿cierto? Y es que nosotros tenemos carro, ¿qué? Ay, no. Y es que nosotros tenemos carro, ¿qué? No, 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 estaban en promociones, promociones, necesite o no necesite. Y así nos pasa, Si es claro. promoción, compre, porque es promoción. Ajá. Y le cogemos carreta. Mira, le cogemos carreta, entonces ese hace, asunto sí tiene que ser muy... Claro, y sobre todo que eh, normalmente hay muchas promociones que son engañosas, que son mentira. La gran ¿sí? mayoría. Bueno, te voy a contar una historia. Hace más o menos unos tres años, eh, pasé, a mí me encantan las botas. Además tengo pie plano, el pie mío parece un tamal. No, no, no tengo cero puente. Entonces, me gustan mucho las botas porque me siento muy cómodo, me agarran bien, el, me canso menos. Entonces pasé por un almacén y vi unas botas bonitas. Señorita, ¿cuánto valen estas botas? 250 mil pesos. Eh, muy bonitas las botas. Yo me fui. ¿no? no las compré en ese momento porque además no necesitaba. O sea, cuando tú vas en un centro comercial o en un almacén y ves cosas, nuestra recomendación es, primero que todo, pregúntate, ¿las necesito? ¿De verdad? No vení, es que me compré unas hace seis, hace seis meses y están perfectas. No necesito otras. ¿no? Es un tema de necesitarlas. Entonces, me fui. A los ocho días eh, estaba, se estaba celebrando el Black Friday, que ahorita nos dio por celebrar <risa> el Black ah, Friday. Lo más duro con lo vida. más triste de todo es la que historia. la palabra Black Friday, Viernes Negro, nace de el viernes diez, después del Día de Acción de Gracias, se vendían los esclavos a mitad de precio. De ahí nace la palabra Black Friday. Sí, cae, se me cae una calza por un Pero total, vaina, pero, pero total. total. Ah, está, está Estamos preocupados, preocupados aquí. Preocupado, sí. Está preocupado. Bien. Sí, sería el café o sería Entonces el ahorita, el, buñuelo, entonces buñuelo, ahorita el Black Friday ahí la, ahí la copa. Es, una, es una forma de alguna manera de seguir celebrando la esclavitud de nosotros a las cosas. A eso. Bien, a la promoción, sí. a comprar, a Estamos consumir. el asunto. Sí. A... Bien. Entonces paso por el mismo almacén ese día en el centro comercial Fuimos a almorzar con mi hijo, que por ahí anda, Simón. Que ahorita viene ah, para acá. Simón. Ahorita lo vamos a presentar. Eh, fuimos a almorzar al centro comercial y pasé por el mismo almacén y un letrero gigante. Antes, 400 mil. Ahora, 200 mil. Y todo el mundo, pero era como si las estuvieran regalando. Yo me quedé y dije, ¿es en serio? Si valían 250 mil hace ocho días. ¿No? Increíble. Y descaradamente te pone el letrero, antes 400 mil, ahora 200 mil. ¿Quién ¿Dónde no aprovecha? está la promoción? Por Dios, ¿quién no aprovecha? No ¿Quién no aprovecha? Ni que uno fuera bruto te para están, no aprovechar la promoción. Te están claro. manipulando ¿Cierto? las emociones. Total. ¿no? total. Entonces, y, y tenemos metido en la cabeza que comprar en promoción es ahorrar. No, uh -huh. eso no es ahorrar. Porque ¿dónde está el billete? A mí muéstreme el billete guardado en el marranito. Y eso es ahorro. Sí. Sí, claro. ¿Sí? Eso es ahorro, en promoción no se ahorra, no, porque en promoción si se sales... compra por si de pronto lo necesitas. Claro. No, es un alias. Por si acaso, con es un alias. agravante que el que compra en promoción con un crédito, con tarjeta de crédito, está, no está comprando nada en promoción, porque, porque no le está haciendo cuentas cosas. Claro. al valor que le está claro. realmente Como es de generando. costosa la plata para prestar y como es de barata la plata para poner ajá, en, ajá. en una empresa, en una en un banco, una sí, en un CDT, en un CDT te pagan muy poquito. Obviamente Nada. el negocio de ellos es eso, uh -huh. claro. captar a una tasa eh, moderada, un poco por encima de la inflación, y eso está bien. Aquí los bancos no son malos, el problema es que no lo sabemos usar. ¿sí? Y luego te prestan a una tasa mucho tasa más alta. Miedosa. Claro. Eh, eh, 
Entonces uno, simplemente, yo me endeudo, pago un montón, entonces la promoción es 30% de descuento. Vale 100, lo compro en 70, súper, me estoy ahorrando, pago con tarjeta de crédito y me dice la niña de, del almacén, ¿a cuántas cojas? ¿A cuántas, ¿Cuántas? cuotas? ¿A cuántas tiene? ¿A cuántas tiene? <risa> Lo no, que más puede. No tiene puede más. Ser puede, sí. puede ser 80. Sí, sí. Ay, puede sí. ser 80. Bien. 80. Mientras sí, más plazo, 80. más pago intereses. Más caro. Entonces, compro claro. por 70, no. al más largo plazo posible, termino pagando 140. ¿Dónde está la promoción? Sí, ¿dónde estuvo? La promoción no existe. Fui a comprar un artículo que valía 100 y lo pagué por 140. No, no, no. Oíste, eso, es, yo, eso no es una promoción. No, no, eso no es una promesa, eso es un regalo. Hoy sí, entonces, ¿y aquí qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a partir esto? No, pues yo no quiero padre. ¿Vos no querés? No. Y vos tampoco, y vos menos. menos Cierto que vos no querés. Yo, yo estoy muy preocupado con eso. Mirá cómo va a repartir eso. Yo que no traje bolsita. Aparte la emoción. Ah, no, pero esto, esto se tiene bolsillo lleva a los se lados. Lo, ah, sí, se los lleva puesto. Se lleva los bolsillos a los puestos. Mirá cómo va a repartir. Mientras tanto nos vamos a una pausa y ya continuamos con más de qué pasa en casa. Para que traguemos. <risa> ¡Qué maravilla! Si no tienes motivación, no habrá sacrificio. Sin sacrificio no hallarás disciplina alguna. Y si no hay disciplina, no encontrarás el éxito. Encuentra la motivación, tu propia motivación y cree en ti. Continuamos con más de ¿Qué pasa en casa? 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp y ustedes, nuestros televidentes, hasta ahora están participando. Vamos a leer entonces mensajitos. Hola, buena tarde para todos. Tengo una inquietud. Mi esposo trabaja mucho y no se le ve el dinero y eso lo aburre mucho porque él se pregunta qué pasa que trabaja y trabaja y el dinero no le alcanza. ¿Son malas energías o qué se puede hacer para solucionar eso? <risa> no, nada de malas energías. Nada de malas energías. La energía está bien. Sí. No, ya como esa gelatina. <risa> de la blanquilla y la negra. <risa> Lo que sucede muchas veces es que no estamos preparándonos para hacer un buen presupuesto. Lo primero que yo debo hacer es entender cuáles son mis gastos. Eso es clave. Cuáles son mis necesidades. Y saberlas previamente para que nosotros le digamos al dinero a dónde ir y no el dinero a dónde va a ir. Ah, ok. Porque es que lo importante es que sea yo quien decida para dónde van a ir las cosas. Normalmente lo que me sucede es que el dinero termina yéndose para donde quiere irse. Para con donde todo yo es, no quiero. Para donde yo no quiero y donde quiere. no lo necesito. Sí, sí. Y, norma, y otra cosa importante es que nosotros no hacemos un presupuesto, sino un post Me gasté tanto, me gano tanto, no me alcanza. Esa ecuación casi siempre es así. Sí. Post. Post. En cambio, si yo hago un pre... ¿Qué hago? Gestiono previamente, entonces me va a alcanzar. Entonces la emoción que él puede tener en este momento de que nunca le alcanza, que no lo ve, es porque tampoco se ha sentado a hacer esa actividad de revisar realmente para dónde se está yendo su dinero. Uh -huh. Hay unos gastos que se llaman los famosos gastos hormigas, que son unos gastos permanentes que vamos haciendo, vamos haciendo, no somos conscientes de ellos y por ahí se va una cantidad de dinero. Sí. Yo le voy a poner un ejemplo que a usted no le va a gustar mucho, padre. Uh -huh. El mecato. Ah, sí. La gente tiende a mecatear, ¿cierto? Entonces la maquinita, el cafecito, el buñuelito, la empanadita, la yo no sé qué, y porque tengo hambre, vení y desayuna más trancado, ¿cierto? Pero resulta que esa mecateadita, dicen, no, son cuatro mil pesitos diarios, eso no es nada. Cuatro mil pesos Sume. diarios son 120 mil mensuales, son un millón cuatrocientos mil al mes, eh, perdón, al año. En 10 años son 14 millones de pesos. Ay, Con 14 no. millones de pesos no da la cuota inicial de una casa. Mm. Sí, ¿quieres casa? No, Deja increíble. de mecatear. Sí. ¿Cierto? Entonces la gente piensa que esos gastos, como son así, uh -huh. como son poquitos, poquitas, como entonces poquitos. despreciamos. Sí. Y ahí hay un montón de dinero. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Y que el padre que, que tiene que, que no, no, por la mecateada. No, es que esa mecateada es porque es gratis. Es que esta no es porque es gratis. No, no, Oiga, no, si la tuviera que comprar, aquí estaría Vamos cruzadito. Oiga. <risa> Buenas tardes. Referente al tema, cuando hay ofertas en un super, supermercado de alimentos, comida chatarra, hay que tener mucho cuidado de comprar irresponsablemente, pues no solo no nos vamos a alimentar bien, sino que botaremos la plata. Es mejor comprar lo natural, frutas, verduras, carnes en carnicería, etcétera. Así sabremos que nos alimentamos mejor. 
Ese es un tema muy importante, el mercado. ¿no? Eh, por ahí también un gran gasto emocional. Sí. Y además es un gasto emocional que está racional, racionalizado muy fácilmente, porque nos tenemos que alimentar bien. Pues sí, ¿Cómo claro. vamos a Listo. desactivar el Pero ahí hay un montón de gastos emocionales. Nosotros decimos, si usted merca sin lista y con hambre, está muerto. Váyase bien almorzadito. Váyase bien con el almuerzo trancado sí, y bien, con una sí, lista sí. de lo que realmente necesita para que el mercado sea racional, le salga mucho más barato. Sí. ¿Cierto? Dos, merque marcas genéricas. Las marcas blancas de los almacenes son muchas veces producidos por los mismos... Exactamente por los mismos del... del... De, del de la marca. ¿Cierto? Que simplemente sí. le claro. dicen, el señor almacenes XX le dice, no podemos decir marcas, ¿no? No. No, Eso, no pero bien. ya dijiste. Siquiera me, no, es que es X. Claro. Siquiera me dijo porque yo soy súper desabrochado. Aquí solo se menciona la marca de Mi Oliva. Socia, marca Oliva, no. que es la, la suegra del programa. Entonces vamos a Supermercados Oliva y Supermercados Oliva tiene el café marca Oliva o el, la leche marca Oliva, ¿cierto? Resulta que esa leche y ese café se lo maquilan o lo mandan a hacer a las grandes marcas. Claro. Los que Entonces, venden el al mismo doble producto, de lo que te están claro. Es el mismo producto de una calidad muy similar, ¿sí? O casi la misma. Empacadito distinto. Pero empacado distinto sin marca. Entonces no te cobran la marca y claro. estás ahorrando 20 o 30% sí. de, 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 de tu mercado. Otro tip que le damos a la gente con el tema del mercado, aproveche las promociones reales. Claro. Los supermercados hacen los miércoles descuentos en frutas y verduras. Vaya y compre el miércoles frutas y verduras. Uh -huh. ¿Sí? Los jueves hay descuento en carnicería. Vaya y compre la carne los jueves. Uh -huh. ¿Sí? Pero muchas veces por comodidad compramos todo el mismo día ¿sí? y eh, eh, no, no aprovechamos esos descuentos. Ser más racionales. Es que sí. Ser más racionales. Yo creo que eso es muy importante. Es que está la esencia. Por eso molestábamos tanto de lo emocional, pues molestaba yo al comienzo con ustedes, pero es que, es pero es que sí, a veces nosotros, nuestros asuntos son más, de, son más de emociones y menos de razones. Es decir, hay que ser racional, hay que ser un poquito más sanguíneos, hay que ser un poquito más, más calibrados. Y el problema está... Las decisiones de emociones y de corazón, eso no funciona. Sí, pero el problema está en que como seres humanos justificamos impresionante y racionalizamos incluso sí. lo que queremos hacer para que los demás sientan que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Entonces la gente dice, me compro una bicicleta, no tiene ni plata para comprarse la bicicleta, pero es que yo la necesito porque es que el médico dijo que estaba muy enfermo del corazón. Y necesito como, hacer y mucho como cardio. Rigo acaba de quedar segundo el año pasado, sí. quedó de segundo, de las ventas de bicicletas se, se dispararon. dispararon. Se dispararon. ¿sí? Todo el mundo porque necesitaba bicicleta. Porque todos queríamos ser Rigo. ¿no? Exacto. Y que sea de esa marca. Sí. Total. Sí, de la, la marca. Que se montó Rigo. Vamos con otro mensajito de WhatsApp. Simón, ven para que le damos este mensajito. Hola, un saludo muy especial. En mi concepto, este es el tema y la razón por la que los conflictos de familia, pareja y aún personales se ve como la parte fundamental en nuestra tranquilidad. Así como se construya, también es lo más destructivo, porque se tenga o porque falte. El buen juicio es el mejor aliado. Muy bien. De acuerdo. Sí, muy, muy, muy de bien. Acuerdo. Muy bien. ¿Y qué pasó si ya pasó pulgas arriba? Ay, padre. Él se llama Simón. Ah, y sí, también es socio de esta empresa. Ah, sí. Claro, ah, claro. Simón. Vea. Ah, por eso, Simón. <ríe> Bienvenido, Simón. Hombre. Hola. Bienvenido por aquí, muchacho. ¿Tú querías decir algo? De pronto algunos amiguitos te están viendo en este momento. No sé, pero... Creo que no se puede hacer nada porque... Mi papá en un momento se estaba haciendo un plato y yo le decía... Eh, que estaban de moda los play. Ponle el micrófono. Yo le decía... Ponle tu micrófono. Papi, eh, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, esto y esto. Y él decía, no, no puedo y yo siempre estamos y ya tenemos para muchas cosas y ahorren. <risa> bien hecho, muy bien. Vení para acá, Simón. Yo muy te doy un abrazo. Pero eso está bien, esas son lecciones que los niños tienen que aprender. Sí. Tienen que aprender. Padre, mira, hay una cosa muy que importante. Hay momento en que no. No, normalmente no hablamos de dinero con nuestros hijos. Uh -huh. No hablamos de dinero con la familia. ¿sí? Eh, y eso es un error muy grande. Se tapan deudas. Pero total. Pues, y cuando eso revienta ya no hubo nada que hacer. Ya Pregunte la mano a quién la pasó. 
a mí. Fue tu caso. Fue mi caso. ¿sí? Eh, entonces el tema hay que tratarlo en familia. ¿sí? Claro. ¿sí? Nosotros decimos mucho a los grupos que les dictamos talleres, miren, tranquilos, cualquier error que ustedes hayan cometido hasta el momento manejando su dinero, tranquilos que nosotros no estamos aquí para juzgarlos. Porque es que nosotros ya lo hicimos multiplicado por 10. ¿sí? Entonces, haga la lista. Empiece a decir uh -huh. y yo le digo, la tengo, la tengo, la tengo. ¿sí? Uh -huh. Pero la man una de las formas como aprendemos los seres humanos es a los golpes. ¿Sí? ¿cierto? Tristemente. Eh, entonces, y golpes que tienen que ser propios. Después de esos golpes, en los sí. golpes aprendimos muchas cosas. Sí. ¿Ok? Bien, mire, a los televidentes, si alguien tiene una situación económica difícil, está endeudado, hablen con su familia. Siéntense con su esposa o con su esposo, con sus hijos y cuéntenle la realidad. Mire, o, o así no tengan una situación difícil. ¿sí? Simplemente nos vamos a sentar en familia. Y en familia vamos a entender cómo vamos a hacer con el dinero que tenemos para cubrir los gastos. Organizarse. Y claro. más importante es que haya un ahorro, que haya la posibilidad de ahorrar. Primero para pagar las deudas. Porque mientras yo esté endeudado, el ahorro rinde menos. ¿sí? Uh -huh. Entonces hay que pagar primero las deudas. Y después de pagar las deudas, empezar a ahorrar para una cosa muy importante. Y es construir tus sueños. El dinero no es valioso per se, es un pedazo de papel. Sí. ¿sí? El dinero tiene valor en la, en la medida que el dinero tiene la capacidad de ayudarte a alcanzar tus sueños. Pero resulta que estamos viviendo los sueños de otros. Son otros los que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer con nuestro dinero. Eso es. Hacia mm. dónde se tiene que ir nuestro dinero. Y ese no es el sueño real mío. ¿sí? Mm. Construirlos. Y para Jaime, eso gracias, es, Ruth. Y para gracias. Eso, es eso nos da para un lunes de consultorio para que nuestros Ruth. televidentes puedan participar. Sí, muy chévere. Sí. Un lunes muy rico. Con todas las preguntas de todas partes, incluso Excelente. con los que nos ven en Lima. Ay, sí, que, un que chévere. Para ellos. Para Simón, que gracias podamos a tener. ti también, no. hermoso. Simón, muy bien. Y hablaste muy bien, hombre, muchacho. Feliz fin de semana. Chao. Chao, adiós.